，嘉罗，你怎么来了？阿、啊、庸，你告诉我，前线出了什么事？没出什么事啊，你不要多想了。不可能，肯定出事了。我已经好几日没有大郎的消息了。每当我问起前方战况时，父亲总是顾左右而言他。你告诉我，前线究竟出了什么事？确实，确实出了一点小事。小事？怎么可能会是小事？一定是出大事了。你若是不告诉我，我便亲自去找。江罗，江罗，我告诉你，高大哥和杨坚所率领的前锋营，被困在迷踪林了。生死不明。那迷踪林一旦误闯，就很难出来。且不说里面有很多致命的毒物，若没有食物，也撑不了多久。随国公，江罗，江罗，江罗。江罗，如何？没什么大碍吧？回鲁国公，这位夫人的脉象凌乱参差，料是长久忧心惊惧。又一时急火攻心所致，稍后便会醒来，不必担忧。好，有劳了。啊，告辞夫人如何了？没什么大碍，但是需要静养，不得打扰。杨夫人怀有身孕，在外逗留太久，杨家必定会担心。我一会儿派人送她回去吧。不必。为何？她还尚未醒来，怎么送她回府？等她醒来之后，我会好好安排的。那也不行。贾洛现在身体虚弱，马车颠簸对她不利。那你的意思是，让他一直在府里休养吗？有何不可？他是随国公府的夫人，是别人的妻子，在鲁国公府，你不怕别人说闲话吗？闲言碎语不必理会。贾罗在我府门口晕倒，我自有责任照顾。现在把他送走，不是薄情寡义吗？到底是他虚弱至此，还是你有私心，本就不想让他离开呢？别胡说！伽罗突然晕倒，我能袖手旁观吗？杨坚是否遭遇不测还未可知，你就这样急不可待吗？就算要照顾他的夫人，也轮不到你义不容辞吧？你自从怀孕以后，越发喜欢胡思乱想，简直不可理喻！你，你还知道我怀孕？你就如此气我吗？放弃，许是您真的误会了。杨夫人，您醒了。大夫说您身子还很虚弱。我的孩子没事吧？暂且无碍
，我要回家。有人说你需要静养，不能乱动，当心动了胎气。你的夫君还生死未卜，你要是再有个什么三长两短，那多可怜啊！阿庸特意交代了，你醒来之后不能擅自离开，你大可以待在鲁国公府。杨夫人，只要你能安心，想住多久都可以。我会尽女主人之责，好好照顾于你。谢谢鲁国公夫人。我一时情绪太激动，以至于昏倒了。有劳你的照顾，我先回府了。江罗，你怎么在这儿？不是说了，不要打扰江罗休息吗？同怀身孕，我推己及人，格外关心杨夫人。我好意进来探望，难道还要向你禀报吗？鲁国公，我要回府。你就别逞强了，不为自己。也考虑一下孩子吧，你先好好休息，等你好些了，我便送你回去。请你备车。好，你先别急，我这就安排。我去安排吧，郎主。坐吧。